إذا درست ترتيب العمليات الحسابية فستتذكر أن الأقواس تأتي قبل الضرب لكن يجب علينا معرفة كيفية ضرب العوامل ما بين أي قوسين هذا مثال على ضرب العوامل ما بين قوسين لا يمكن حساب المحتويات أولا لأن قيمة X مجهولة لنوضح ذلك على شكل مستطيل تمثل العوامل أطوال جوانبه ونقسم المستطيل إلى أربعة أجزاء جزء لكل عامل ونحسب مساحة كل جزء على حدة ثلاثة ضرب X يساوي ثلاثة X وثلاثة ضرب اثنين يساوي ستة و x ضرب x يساوي x تربيع و x ضرب 2 يساوي 2 x ضربنا عوامل القوسين في الأول في كل عامل من القوسين الآخرين ثم نجمع العوامل التي لديها متغيرات متشابهة 3 x زائد 2 x يساوي 5 x وهذه نتيجة ضرب ما بين الأقواس لا نحتاج لرسم مستطيل في كل مرة نتبع هذه الصيغة العامل الأول من الأقواس الأولى ضرب كل من عوامل الأقواس الثانية ونكرر العملية مع العامل الثاني من الأقواس الأولى إلى أن نضرب كل عامل من الأقواس الأولى في كل عامل من الأقواس الثانية هذا مثال آخر انتبه فبه علامة طرح 4 زائد x ضرب x ناقص 2 4 ضرب x يساوي 4x و4 ضرب ناقص 2 يساوي سالب 8 و x ضرب x يساوي x تربيع و x ضرب سالب 2 يساوي سالب 2x ونجمع الحدود المتشابهة 4x ناقص 2x يساوي 2x 2x ناقص 8 زائد x تربيع حللناها هذه هي الصيغة الخوارزمية وهي بسيطة نضرب كل عامل بين القوسين في كل عامل من الأقواس الأخرى هناك العديد من الخطوات ويسهل نسيان أحدها لذا نضع علامة على العوامل التي انتهينا من ضربها نعرف الآن كيف نضرب العوامل بين الأقواس إذا كانت هناك قيم مجهولة